крика, пытается подобраться. Да, просто да, может все. точно все. Много повело. Сейчас пропускаем. Да, 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 есть запускают руки. Как раз постоянно отвлекается на этот шаг. Очень массовый андердог. И полетел вперед. Здравствуйте, меня зовут Хаченко Александр. Я приехал сюда с Одессы в третий раз на Махач подраться в рамках Гран-при. У меня было два боя. Два боя победил. По поводу подготовки делаю зарядку, эмоции. Но я особо не испытываю эмоций. К этому поединку я сам готовился. Мой соперник бесстрашный. Желаю ему удачи. Победит сильнейший. Всем Махач. Всем здорово, меня зовут Влад, по прозвищу Бесстрашный. Провел данные организации три боя, завершил их все досрочно. Новый опыт – это уже не рубиться, а пытаться двигаться на ножках более. Я всегда так говорю, но по итогу я всегда рублюсь, и так будет в этом бою, если повезет. Фишки у меня есть новые, потому что я уже переехал в Киев к этой подготовке, меня уже тренирует профессиональный боксер. Стал скороход, мы заготовили новые фишки, все увидите в бою. Соперник у меня хороший, тяжелый, гоняет вес с 95 кг. Это самый мощный соперник. Будем пробовать, будем делать красиво. Перед боем ничего не чувствую, все нормально, заряжен, готов идти на войну. Свое будущее в Махаче я вижу стать чемпионом весовой категории 85 кг. Мой девиз в спорте – это убей или будь убитым. И поприветствуем первого бойца Пастушенко Владислав по прозвищу Бесстрашный. Влад это яркий пример парня, который с улицы э, достиг больших высот в спорте. Базовый кикбоксер, чемпион житомира по боксу и кикбоксингу. Благодаря Махачу жизнь Влада круто изменилась на 360 градусов. Представитель команды «Моряка» и близкий друг бойца Лиги Барнаков, то есть Жени Моряка. Непобежденный боец нашей организации, который имеет три поединка в Махаче, и все три боя он закончил нокаутом. Его рост 188, вес 82, и ему 23 года. Сегодня он дерется в рамках гран-при среднего веса. Давайте его встретим и поприветствуем, друзья! И поприветствуем его оппонента Александр Ткаченко!
представитель одесской команды и одноклубник бойца, которого вы только что видели, Алпыспаева Сергея. Очень скромный боец с голливудской улыбкой и по-настоящему тяжелым кулаком. Также у Саши очень уникальная техника ведения боя, которую вы сегодня увидите. Его рост 182, вес 89 и ему 26 лет. Базовый уличный боец. Рекорд 2-0. Один нокаут и одно победа решением над крымским танком. Давайте поприветствуем Сашу и поддержим его. Бойцы, слушаем мои команды после команды Шпанкарбов. Красивый, честный, корректный, кулачный бой. Пожали, руки разбежались. Судьи готовы? Судьи готовы. Первый раунд, время, бой. Итак, дорогие друзья, в черных тейпах у нас бесстрашный, в желтых тейпах у нас Александр Скаченко. И видим, как Скаченко вот уже пытается в своем, в, в, вот в вот своем да? стиле, в своем стиле начинает раздергивать и работать. Два очень ярких бойца, и что один, что второй боец мне очень нравится, импонирует. И... Самое главное, с духом, с таким духом, с да, таким бойцовским духом парни. нереально. Сейчас так осторожно, так пытается бесстрашно подобраться. Посмотри, насколько Саша, Саша уверен. Уверен. Он, не, он невероятно Посмотри. уверен, он прям... Хладнокровие. У меня такое ощущение, Спокойствие. когда он видит на пару, на пару шагов. Да, 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 да. просто посмотри на него. И и вот посмотри. эти его раздергивания, да, это... Лицо вперед, лицо вперед, так, знаешь, и попытается выманить на себя он бесстрашно. Вот бесстрашный, конечно, если попадет своим ударом или дать возможность ему зарубиться, это, посмотри конечно, Посмотри на будет... Сашу. Просто О -о 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 -о. посмотри на Сашу. Какая реакция! Просто... Какая реакция у Саши, пока замедлили. Посмотри думаю... на Сашу, я не знаю. Ну, это... Очень, Слушай, очень, очень. Никак, никак... Ничего не происходит, но это очень интересно. Настолько напряженно просто. В Махача. И смотри, все удары видят. Мне кажется, бесстрашно. Сейчас немного ментально может а, В растерянности, небольшой ребята, растерянности да. уже, да, потому что... Легонечко джебом так зацепил. И вот, я же говорю, дать только момент зарубиться. И... Ой, из клинча какой боковой удар наносит. Ты Саша видел вот Бах, эту закет духу? И это нокдаун, это нокдаун. Насколько да. быстро и хладнокровно сработал Александр. Один удар, Шесть, один девять, удар просто. One punch, one punch. Восемь, работаем, бой. Слушай, ну бесстрашно, ну, конечно, очень сложно подобраться. Неудобно, невероятно неудобно, Александр. Да, и как Просто ответил. они все одинаковые, но техника Саши — это что-то непонятное вообще. Да, знаешь, таких что? бойцов действительно мало с таким уникальным стилем. И ты посмотри, он, он просто играется, играется с бесстрашным. Продолжает просто делать пытается. то же самое. И... Дергает. Вот смотри, но на любой... На любой дергание. Он дергает его руками, он дергает его просто своим лицом. Да, 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 да. Вот вновь у нас клинча, заруба, и да, и конец раунда. И конец первого раунда. Слушай, была всего одна стычка, но... Но какая? Но какая? Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы. Второй раунд. Время. Бой. Смотрим. Вот дальше, дальше продолжает раздергивать. Александр. Невероятно, невероятно. Ты только посмотри. Да, представь. Да, О, сейчас он как его догоняет, догоняет и хорошо догоняет. Отличными, отличными боковыми догнал сейчас Александр. Вот и... Не опускай, Саша, руки не опускай. Ой. Даже на команде стоп руки не опускай. Вот и на нем дальше. Только представь. Раз, Какие раз, шахматные два. партии в голове там, да, прорабатываются у бесстрашного, чтобы подойти или хоть как-то работать против Александра. На самом деле очень сложно. Вот Джеб отличный от Александра. И вот попадает да, бесстрашный. бесстрашный. Но Александр как камень, просто как камень, как гора стоит ему. Есть сечка Есть уже сечка, у да, бесстрашного. Где, казалось бы, Александр и мало удара выбросил, но, но каждый удар, менее, видишь, каждый удар, каждый он... удар наносит урон. 
У него нет таких, знаешь, ударов, лишь бы попасть. У него да. именно удар. Все делает на верочку. Подбирается, подбирается, так неспешно Александр. Саша, О, вот, пошла за рубой вновь у нас клинч. Да, немного. Саша так ходит и делает вид, как будто ему просто скучно, знаешь. Вот, вот, блин. Заруби, зарубиться бы ему, но. Да, бесстрашно он тоже пытается, видишь, дергать, 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 но пока, пока ему сложно подобраться. Видно, как немного растерян, растерян бесстрашно. Немного оступился Александр. Мы Слушай, слышим, да, да, да. Мы просто и смотрим на это. И сейчас, Я конечно, просто... так передний боковой немного цепляет. И вот отвечает тем же бесстрашный. И конец второго конечно, раунда. Второй раунд. Напряжен. Я тебе хочу сказать, о, невероятно напряженный да. поединок. Секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Друзья, заключительный третий раунд. Время бой! Ну что, третий раунд, дорогие друзья, противостояние Александра против Бесстрашного. И Александр в своем уникальном стиле продолжает Ура, работать. Хорош! Попытался сблизиться с боковыми ударами Александр. Но вот Бесстрашный все же уверенно держит руки. Вот. Ну, насколько сложно э, бесстрашному, конечно, Подобраться, да. вообще, в принципе, э, ну, навязать хоть как свою игру. Хоть, да, хоть как-то свою игру навязать. То не есть... получается, вообще ничего не получается. Нестандартно работает а Александр. если он пытается сближаться, то это заканчивается клинчем, и тем не менее Александр ему с клинча накидывает. С клинча набрасывает, да-да-да, очень хорошо. И по первому раунду там вот этот нокдаун. Это было это... заметно, да. Он такой хороший боковой был. Очень спокойно себя, Саша прям очень спокойно. Раскидывает да, ручки, да, что-то да. уже как бы надо и подраскидать. Оу. А быстро вот очень, да? Да, очень у него быстро, у него быстро. невероятно быстрые руки. И вот сейчас момент зарубы. Момент зарубы призывает Александр зарубиться бесстрашного. Но пока бесстрашный не ведется на эту игру. Работает в своем стиле, конечно, придерживается своего плана на поединок. Но видим, что, наверное, не все работает, что задумывал бесстрашный. Бесстрашному сложно достать. Он ставит свои руки вот так, отклоняет корпус назад, ставит эту руку переднюю, и он просто не может до нее достать. Да. В принципе, нужно что-то делать другое. Либо пытаться зашагивать, по корпусу бить, но... Пока, пока, пока вообще. Ты, ну, посмотри, как отклоняется от ударов. Александр просто отклонился корпусом и парировал этот удар. Ну и готов всегда встречать. Да, 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 передний боковой. И прям готовит, готовит этот апперкот. Да, 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 готовит апперкот Александр. Но, тем не менее, продолжает набрасывать джебами. Смотри. Раздергивает, проваливает. Быстрая у него рука. Отличный боковой. Правый заряжает Александр. Вот Саша без, очень без, опасный. Бесстрашному. Вот, ну, очень сложно. Очень О. сложно. И да, конец поединка. Я думаю, И... здесь понятно. Но надо отдать должное этим двум храбрым бойцам.
Итак, в данном поединке единогласным решением судей победу одержал Александр Ткаченко! Насколько я знаю, Влад вчера приезжал на взвешивание больной с температурой. Влад, скажи несколько слов касательно поединка. У меня сейчас и температура 39,2. Я не мог просто подвести тебя, вышел. Я мог бы срезаться, выздороветь, подготовиться. Но я не дорожу этим налем, я буду все равно выходить, драться с любым. Вес решает, 10 килограмм чувствуется. Внутри раунда подрался. Падал, вставал, проявил характер. Всем спасибо, кто помог мне в этой подготовке. Пацанам Житомирским. Саша, Миша Козицкий, Ваня Верезумский, Дима Свинцецкий. Всем спасибо. Спасибо своему тренеру. Он все, что мог, сделать за три недели. Дальше будет лучше. Слава Богу, что я вылетел с этого гран-при. Вес очень сильно решает. Я хочу своей весовой. Двигаться 85 килограмм. А так без побед, без поражений не бывает побед. Будем газовать дальше. Я в Махаче, я с вами. Спасибо тебе большое. Давайте еще раз поаплодируем Владу и пожелаем скорейшего выздоровления и восстановления. Саша, как и говорил, уникальная техника. С победой проходишь далее в гран-при. Несколько слов, пожалуйста. Всем привет. Бесстрашному спасибо за бой. Саня, Скат, привет. Так, спасибо всем, кто меня поддерживал. И хочу выразить благодарность Ocean Close и Ocean Shuns. Так. Короче, Одесса в здании. Всем спасибо. Спасибо. Умница. Давайте еще раз поаплодируем бойцам, друзья. Спасибо большое. Доброго дня, меня зовут Андрей. Слава Богу, мой поединок попередний прошел дуже швидко. Закінчити до ну, вышло дуже швидко. Я дуже цьому радий. Моя підготовка ніяк не змінилася до майбутнього моєї поєдинку. Все як в звичайному боксі. Про свого соперника можу сказати, що дуже великий крепкий хлопець. Перед поєдинком відчуває невеликий мандраж, але це хорошо, але це добре. В участі в гран прі в одній шості це ніяк на мене не, не повіяло. Ніякого хвилювання і злишнього це не додає. Звичайні бої. До цього поєдинку і до всіх попередніх готувався в боксерському клубі «Козак» під керівництвом Крутка Олега Вікторовича. Свого мав і майбутнього поки що не бачу, є тільки завтрашній поєдинок, не більше, не менше. А там вже буде видно. Мій дивіз в спорті – дорогу осілить а душі. Всім привіт, мене звати Борис. Підущий бой був хороший. Закрив мій характер, дух. Все було класно. Проіграв, ну це буває. Я добив акцент на бокс, зробив більше спарингів. Бросил вредные привычки. Видел его бой мельком вживую. Крепкий парень, добрые глаза. Я думаю, все будет красиво. Будущее, оно то и будущее. Но его никто не знает и никто не видит. У меня нет девиза, я просто делаю то, что люблю. И давайте встретим первого бойца. Приветствуем Куцин Борис! Первый поединок в Махаче он провел не совсем так, как ему хотелось из-за непростого жизненного периода. Сегодня он возвращается в наш карт и уверяет, что в оптимальной форме. Его рост 192, вес 124 и ему 26 лет. Представитель школы боевого самбо, который перешел на бокс и быстро понял, что данный стиль единоборств подходит ему больше. Давайте поприветствуем Куцин Борис! И поприветствуем его оппонента, Мовчан Андрей!
Бокса и клуба «Казак», в котором тренируется Коля Кеуш, Артем Агрессор и Вадим Баскетболист. Очень спокойный парень с нокаутирующим ударом. Его рост 180, вес 119 и ему 22 года. Базовый боксер, призер множества чемпионата Украины по боксу, член сборной Украины по боксу среди молодежи, КМС по боксу. Давайте поприветствуем Андрюху и поддержим его. Помним правила, соблюдаем. Андрей, соблюдаем мои команды, после команды стоп не работаем. Красивый, честный, кулачный бой. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, премия, бой! Итак, дорогие друзья, против... противостояние тяжелоесов у нас Борис в черных тейпах и Андрей в желтых тейпах. Виталий, тебе слово. Очень яркий бой нам предстоит. Вот сразу с моего комментирования. Такие колоритные мужчины. Ой, полетел вперед, И сейчас, сейчас плотно нас... Андрей полетел, проваливает его Борис. Но он Бой. даже как-то вот у мешков и застыл, получается. Да. Ты посмотри, так... Боря, как чувствует дистанцию. Да. Так не зря че немножко летит Андрей на своего соперника. Сейчас опасно. С опущенными руками, да, с опущенными руками работает Боря, но... Я тебе хочу сказать, в кое-каких кое моментах он опасно заигрывается немного. Работаем, бой! Но, как э, говорил Боря, на самом деле Боря очень харизматичный персонаж и запомнился зрителям. Яркий мужчина. Да, яркий мужчина. Смотри, как он просто играется со своим оппонентом. Да, держит он на джебе своего соперника, но а задача Андрея подойти, подойти и попасть, самое главное. Вот получится ли у него это? Посмотрим. Как Сейчас боковым. плотно, да, с левым боковым но Борис. По защите, но, видишь, пока, пока не вкладывается, Ой. так прям акцентированно, Боря в свои удары. Больше раздергивает, больше играет со своим оппонентом. Но мы знаем, что это кулаки, и здесь э, даже удары по защите очень чувствительны. Но Андрей, Андрей потихоньку начинает тихо вперед, смотри, подбирается так Плотно, плотно. Комбинация, плотно. но пока нет мощи его, прям не, не, не сильно вкладывается в свои удары. Встречает Борис, О, намахивается, а тут попадает Андрей своим правым боковым. Да, тяжелый вес, Работай, немного бой. не те скоростя, которые мы привыкли видеть. Но один поединках. удар все может изменить. Один удар, но я тебе хочу сказать, Боря и такие ребята, как Андрей, они могут выдержать множество ударов. Большой это наш. О, сейчас пропускает Боря. Сбоку. Немного так даже его взбодрил этот удар. Стоп. Да, был не очень акцентированный, но попал Андрей. Отличный перход от Бори, держит он на дистанции пока, да, но подбирается. Попал еще правым кроссом. Подбирается пока Часто немного. безударно подходит Ой. Андрей к своему сопернику, просто входит в клинч. Ну здесь вот видно вот, тяжесть ударов. Секунд готовность. Нет, сворачивайся. Море, не толкай. Судьи готовы? Готовы? Второй раунд, время, бой! Второй раунд начинается, и Боря довольно легко передвигается. Хотя, хотя Андрей пытается его догнать. Пытается давить. О, О, тут упадает оба, но Андрей плотнее. Смотри, сейчас пошел Еще Андрей, пошел. продолжает его Боря отталкивать, но этого мало, и сам натыкается опять О, на удар от Андрея. Идет, Борис. Работаем, бой! Хорошо прикрывается Андрей. Ну и Боря, смотри, начинает свою атаку и как-то вяло, не дожимает. Да, но, возможно, это вынужденная мера, чтобы не проседать функционально, если чем Борис включится. Для тяжей, для тяжей, да. Вот. Особенно всю, всю дистанцию пройти три раунда невероятно сложно. И видно, что уже Боря начинает выдыхаться. Видим, что он уже да, просто висит на сопернике. Да, да, ну, да. отсюда уже, да, вот пропустил сейчас Боря удар. И видим, что Боре очень-очень и очень тяжело. Андрей сейчас будет забирать инициативу в свои руки. Да, увереннее сейчас выглядит Андрей. 
Вот здесь Работаем вот был удар после. Но а, Бори, да. Бори уже видно шатает. Бори уже видно шатает. Устал, тем, Борис. Не, тем не менее, держит э, стойку, пытается навязывать. Но не получается, не, не получается держать на дистанции своего соперника, как, как в первом раунде. Есть, есть, да, такая расклянка. Вот здесь по корпусу пропустил, понимает Андрей, что надо бить по корпусу. Боря, повернись. Боря, повернись. Бой. О, вот от Борис попал сейчас. От Бори неожиданно для всех. Разгод и палка стреляет. Но тем не менее, вот здесь хороший момент для Бори, чтобы разбивать возле мешков, но... Не совсем дистанция сейчас Бориса. А, меньше рычаги у Андрея, и ему, конечно, проще работать. Придерживает, придерживает Борис руку, придерживает. Все же немного не дает работать по себе Андрея, придерживает руки, и всей массы пытается задавить, задавить да. Андрея. Боря, повернись, бой. Мы знаем, что когда боец нависает на своем оппоненте, то это тоже забирает функционалку. Прям так призывает Боря к себе. Перкотов мы сейчас несколько видели. Бойцы, пять секунд готовность. Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время, бой. Нет, так, третий раунд. Я тебе хочу сказать, нет сена, которая постоянно остается под ногами у бойцов. Сейчас Андрей неплохо был в атаке, но видно, Боря вновь подключает свой квинч, борьбу и пытается Здесь вернуть. Вот прямой был от Бориса. Вылетает он в клинч. Сложно Боря, сложно Слушай, Боря. Ну, как сейчас зал поддерживает. Смотри, Андрей сейчас очень хорошо, более, более результат... результативно да, идет он вперед. Но Боря в клинч, это, конечно, вот единственное спасение, которое сейчас может принимать на данный момент. Вяжут друг друга бойцы. Стоп, 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 очень стоп. сложно, очень Бой. сложно. Ты видишь, в клинче, в клинче Боря практически ничего не делает. И вот сейчас хороший эпизод для Андрея, чтобы вообще полностью довести дело до нокдауна, либо вообще нокаутировать и финишировать Боря, потому что Боря уже, в принципе, сам сдается не из-за своего духа, а из-за выносливости. Да, не так легко поднять функционалку, тем более тяжа. Мы видим, как Борис тяжело дышит сейчас. Ты посмотри на его габариты, на его массу. Он, ну, он невероятно здоровый боец, и это сказывается на выносливости. Вот, вот здесь вот левым сбоку подцепляет его Андрей. Бой. Бой продолжается. И отчаянные такие попытки ударов от Бори. Но вот не полакай все это Андрей сейчас. Стоп. Опять вижу, вяжу друг другу бойцы. Такой вялый текущий у нас по поединок проходит в третьем раунде. Но, Но... тяжи, тяжи. Мы знаем, Тем что менее... каждый удар шокирующий. Тем не менее, Андрей продолжает атаковать, несмотря на то, что ему тоже сложно. Он продолжает давить на Борю. А это говорит о том, что он хочет победить. По-настоящему да, да, да. Это да. Боря видно уже, да. Борис сейчас, можно так сказать, выживает. Выживает. Э -э очень, конечно, страшно на это смотреть. Все больше и больше пропускает Боря да, ударов. Мы видим много гематом уже на его лице. Ну, для Бори это нормальное состояние. <laughs> Походу его... Боец, который пропускает все через себя.
данном поединке единогласным решением судей победу одержал Мовчан Андрей! Боря, спасибо тебе за яркий бой. Выносливость опять. Я руку сломал. И было больно. Правда? Левую и право. Давайте поаплодируем Борису. На характере дрался. Для вас показывал зрелище. Спасибо, Боря. Андрей, с победой тебя. Мастер принимать удары и также сильно их отвечать потом. Это ты точно сказал. Что можно сказать? Я очень счастлив, что вышло выиграть. Пацан держит банку конкретно. Я чувствовал, что попадал. Ну, железнобетонный. Ну так, слава богу, что победители не судят, что тут сказать. Выиграл, да и выиграл. Я хочу сказать большое спасибо своим пацанам, своему углу. Я очень счастлив, что у меня есть. Вот так. Давайте еще раз поаплодируем бойцам. Я думаю, супер тяжеловесы заслуживают бонус за такой яркий поединок. Всем привет, меня зовут Артем, по еще агрессор. Был такой не сильно, конечно, зрелищный бой, так как противник не был настолько хороший. Надеюсь, на этот раз Покажем хорошее зрелище. На этот раз было больше времени подготовиться. Сделал хороший лагерь, три недельки, по две тренировочки в день. Сейчас очень хорошая форма. Я думаю, покажем зрелище. Я всегда настроен на войну. Либо там умереть, либо убить кого-то. Поэтому завтра все видите. Да, я холоднокровный. Иду за своим соперником. Меня готовил Олег Викторович Кутько. Клуб, клуб бокса «Казак». Пацаны мои, которые со мной работали, тренировались. Всем спасибо за подготовку. Особенно вам, Олег Викторович. Мы идем на войну. И поприветствуем первого бойца. Нечепуренко Артем по прозвищу «Агрессор». боксерского клуба «Казак». Базовый боксер. КМС по боевому самбо. Город Киев. Рост 173. Вес 69,5. И Артему 20 лет. В Махаче дерется третий раз. До этого у него была одна победа и одно поражение. Давайте поприветствуем сегодня Артема. И поприветствуем его оппонента. Прощерюк Богдан по прозвищу Характерник. поединок за историю Махача на ультракоротком уведомлении. На самом деле, Артем Агрессор должен был драться против представителя команды Казахстан, который, к сожалению, куда-то пропал. Его целый день не могут найти. Скорее всего, он перегорел. Была небольшая у него травма, он согласился выйти, но, к сожалению, не вышел. Поэтому зала 
выявил желание подраться Богдан. Базовый рукопашный боец, КМС по рукопашному бою, трехкратный чемпион Украины по рукопашному бою, серебряный призер чемпионата мира по ММА. Его рост 179, вес 74 и ему 23 года. Давайте его поприветствуем в нашем мешкогоне. Разница практически в одну весовую категорию, поэтому оба бойцы заслуживают вашей поддержки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, бой начался у нас. Полетел Бодя вперед, понимает, что нужно удивлять что нужно людей. нужно показать себя. Стоп! Нужно показать, выпал Стоп! шанс, и я тебе хочу сказать, Ой. многие хотят попасть в Махач, но чтобы так вот получить шанс, давай подраться. Вот, но настолько это... коротким уведомлением. Да-да-да, сейчас вот пытается агрессор отыграться. И вот тут Агрессор уже чисто попасть. клинч у да, нас да, идет. Чист... Так, прям, я бы даже сказал бы, прям И пока Бодя Парсовка. в этом клинче выигрывает. Бодя насыпает. Ой, как хорошо активно. попадает правый. Еще попадает, сейчас агрессор вот отвечает. Вот это Махач. Зарубились бойцы. И видите, мы вот именно такая тэквандистская манера да, работы. Да, 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 да. У Боди. Боди, левый прямой, Богдан. Предупреждение. Да, Богдан, это такая Понял, замена серьезная. Бой. Очень серьезная замена. Ты посмотри на его стойку. Действительно, кикерская стойка, такая каратешная стойка. Каратешная, я бы больше сказал, да. Опущены руки, но при этом чувствительные. Но он полностью развернут. В лучших э, традициях. Смотри, да, да, да. Набрасывал, набрасывал Сейчас удары. Ну, слушай, ну, в, по крайней мере, агрессор везде перекрывался по защите. Если попадали удары от Боди, то больше вскользь так, в этом эпизоде. Сейчас отличный апперкот был, так резко выбросил агрессор. Ну, иногда мы просто не видим. Мы не да, все да, да. кадры видим, и вот на повторах становится более видно, был попадание или нет. Но вот здесь прям вот э, Боди прям вот сильно оттянулся. Он прям руш, э, руками к мешкам прям прижался, держался за них. Очень широко стоит. О, зарубились немного спортсмены. Но прям совсем прямой разговор. Они, они прям поджимаются. Вот сейчас отличная скринча набрасывает. Но игрессор тоже на выходе из скринча пробил серию. О, какой джеб! На, на какой Причем джеб наткнулся? Да, 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 но... Ощутил его более джеб. Э, Богдан, более ощутил, Богдан, да, да. да. Акцентированный был. Акцентирование от агрессора. Да, да, да. И концовочку. Насыщенный первый раунд. Пять секунд готовность. Судьи готовы? Разошлись. Второй раунд, время, бой. Лови его, лови. Он сейчас кинется. Он кинется. О, 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 да, пропускает да, конечно, от агрессора. Ближняя дистанция агрессор лучше себя чувствует, потому что короче рычаги. Он и может очень узко пробивает он левый сбор. Да, да, да. Агрессор может воспользоваться. А в задаче боди работает на дистанции и он пока не справляется достаточно. Справляется. Но вот если агрессор сблизится. Надо просто боди, когда он делает пошаг, не оставаться. Серия он ушел. О, пропускает. Же, очень много пропускает. Я думаю, что это все. Два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять,
Сава. Саш, на оглашение. В данном поединке во втором раунде нокаутом на 53 секунде победу одержал Нечепуренко Артем по прозвищу Агрессор. Хороший бой. Богдан, насколько я знаю, ты дрался уже в других кулачных промоушенах. Как тебе твой дебют на Махаче? Ой, я уже дрался. Мне, получается, месяц назад нос поломали. Со смещением. Я уже три дня назад выступал на другой организации. Была победа. Хотя было, ну, нельзя было выходить. Мне категорически запрещали. Я мог дальше продолжать вот только что поединок. Но суть того, что был нос поломан, ну, я не знаю, ну, больно было, только что кровь пошла. Я, я очень хотел этот бой на Махач, очень, потому что, ну, эта организация Махач, блин, это выше, блин, можно сказать, всех, не можно сказать, а, а выше всех из кулачных поединков. Я ждал этой возможности. Но она так выпала, я вот сегодня буквально с самого утра ехал э, с другом, запланированно ехал сюда посмотреть поединки. Кажу, поехали, сейчас увидим, там круто будет, зачетно, братан, погнали. Короче, и тут я такой захожу, все, я вижу, мне все уже поединок предлагают. Не прошло, и, блин, там резко подходит, давай, давай, ну погнали, блин. Вот и погнали. Еще буквально полчаса назад я был среди вас, зрители. Спасибо. Артем, с очередной тебя победой. Как оценишь оппонента? Хотел сказать спасибо оппоненту своему, потому что действительно не каждый сможет вот так взять и выйти. У меня слился оппонент, я сука бегал, шукал сам себе оппонента. Ко мне подошел парень. Где-то вот. Говорит, у нас есть парень. Привел его, я говорю, давай деремся, не деремся. Он пять минут подумал, я знал, что он дрался на других промоушенах. Согласился выйти. Респекте, братан. И каждый смог. Спасибо за бой. Все. Хотел сказать спасибо. Очень огромное. Всем тем, кто меня поддерживает. Это не только касается моего угла и всех, кто здесь присутствует. Все те, кто пишет мне в Инстаграме. Может, где-то не прочитаю. Бля, спасибо, бля. Я это реально ценю. Я это реально ценю. Спасибо организации. Очень большое. Сегодня я представляю нашу новую команду. Underground Team. Вы еще видите все не бойцов с этой команды. И еще. Я хочу подраться вообще в идеале с парнями стоп-дога там. Ну, с Чибисом хотелось бы, конечно, но он не примет мой бой. Поэтому, я не знаю, кто там Анубис хай приезжает. Я собью с головы ему краску. Или там золотой хай перестает, перестает ховаться за регбистом, идет сюда. Здесь настоящий промоушен, голодные ребята, самые сильные во всем мире. Здесь надо драться. Всем спасибо. Я вас люблю все. Спасибо. Это андеграунд. Спасибо, Тём. Давайте еще раз поаплодируем бойцам. Спасибо, друзья. Привет, меня зовут Слава. Мое прозвище Самсон. Прошлый опыт был отличным, показал характер и волю к победе, как всегда. После прошлых поединков мы изменили кардинально подготовку к этому четвертому бою, потому что нужно было выходить на пик формы и адаптироваться к этим кулачным боям. А соперник у меня хороший, крепкий, будет нелегкий бой. Я чувствую уверенность и желание к победе. Здесь немного ответственности, потому что буду выступать во дворце спорта в свои 18 лет. И это для меня ну, какой-то уровень. Мой девиз – миру мир спортсменам деньги. Всем привет, кто знает меня, кто еще не знает, те узнают. Я Ситарчук Александр по прозвищу Лев. Последний мой бой закончился быстро, досрочно. Противник отказался дальше продолжать бой. 
Подготовка была очень хорошая, так как было больше времени на подготовку, большой простой был. Противник очень хороший, стойкий, крепкий, духовистый, любит и по... порубиться. И так есть небольшой мандраж, это как бы присуще всем бойцам. Мы же не роботы, тоже люди все немного переживают. Робой ожидается быть красивым, ярким. Кровавым, так что все, кто придут, не пожалеют. И поприветствуем первого бойца. Ситарчук Александр по прозвищу Лев. Когда лев голоден, он ест. Эта фраза из фильма Гая Ричи «Джентльмены» полностью соответствует принципам нашего следующего бойца. Саши Ситарчука представляет город Мариуполь. Его рост 170, вес 68,7 и ему 31 год. Базовый боксер, КМС по боксу. Его команда. Саша Тарасов и легендарный боец, попрошу поприветствовать, Бавар который защищает честь нашей страны в рамках поединка в Лиге топ Дог. Давайте поприветствуем Ша Сашу Ситарчука в нашем мешкогоне, друзья. Поприветствуем его оппонента, Самсоненко Вячеслав по прозвищу Самсон. Представитель команды города Борисполь, который на кастинге сказал, что он КМС по боксу, чтобы попасть к нам, но потом, слава богу, признался. Его рост 172, его вес 65,2 и ему 18 лет, является базовым боксером. За своими плечами имеет три поединка в Махаче, одну победу и два поражения. Многие его недооценивают, но Слава сегодня готов, готов показать хороший зрелищный поединок. Давайте его поддержим и поприветствуем, друзья. Бойцы, слушаем, мы команды после команды стоп не работаем. Оба боксеры, покажите красивый кулачный бой. Судьи готовы? Судьи готовы. Первый раунд. Время. Бой. Итак, Лев против Самсона у нас. Лев в черных тэпах. Я прямо от льва ожидаю. Вот бешеный, бешеный скачок, бешеный темп поединка. И Бавар э, в интервью своих не единожды отмечал этого бойца и говорил то, что этот вот боец такого очень высокого уровня. Очень высокого уровня для его возраста. Невероятная форма для него. И то, как он вообще проводит свои поединки, это сумасшествие. Он реально... Какой и компромиссный. 
безбашенный в хорошем смысле этого слова, но Самсон тоже у нас не подарок. Ну и фактурнее немножко смотрится Лев, поздоровее у да, своего да, оппонента. Да. Хорошо. Пропустил, сейчас Самсон попал. И мы вот слышим, как здесь публика вот реагирует на бойцов. Да, потому что, я еще раз повторюсь, у этих бойцов уже есть своя фанатская аудитория. Но это в какой-то смысле звезды Махача. В какой-то мере, да, но есть звезды и поярче, но тем не менее, бои Льва вот, одни из самых ожидаемых, я тебе могу так сказать. Вот хорошо сейчас встретил Лев, пока и смотри, как на ногах Самсон. двигается Лев, уходит от всех ударов, прям чувствует дистанцию идеально. Смотри, как залетал только что с дальней руки. Да, и видимо, что бойцы полностью настроены, и никто не будет отступать. Причем нельзя сказать, кто сейчас занял центр. А, 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 центр ринга, то есть оба идут вперед. Пока прощупывают корпус бойцы. Видно, ты немного замедлился. Но для Льва, я думаю, это вот... И сам Самсон, да, сам Самсон понимает, что ему самое главное в этом моменте, когда на него Лев будет напирать, удержать его. Удержать его атаку. И он прекрасно будет понимать, что Лев, когда летит... То он летит сломя голову. Ой, смотри, как встречает сейчас хорошо Самсон Самсон боковыми. Самсон встречает, и даже один удар успел по корпусу, но пропустил Джеб. Как заряжается Саша. Вот здесь не плохо с обеих сторон. Ух, Саша, конечно, заряжается прямо на нокаутирующий удар. Ничего не пропускает Самсон. И я думаю, что это нокдаун. Да. Работаем, бой. Сразу, сразу. Работаем. Судьи готовы? Второй раунд, время, бой! Итак, второй раунд, дорогие друзья, Лев против Самсона. Прям Лев так... Видно, что у Льва вот каждый удар, он прям как последний удар, он хочет вложиться. Да, и вот пропускает узбойный джеб. Но мне почему-то кажется, что именно тонаж ударов у Льва намного тяжелее, чем у Самсона. Серьезно, да. Вот э, есть преимущество в габаритах. И, и видно, весь... как усердно Самсон держит правую руку, потому что понимает, что Оттуда левый сбоку прилетит, очень да. опасный. У него меньше антр антропометрия. И все правильно Самсон. делает Самсон на сдвоенный джеб. Он встречает оппонента, но не всегда достает. Чувствительный очень лев. Да, видно было в этом эпизоде, как... Так, отклонился, но вот здесь провалился с таким ударом, вроде бы акцентированный, но сильно много тратит энергии на такие удары, на такие промахи лев. Но, видимо, функционально он готов. И вот мы не первый раз видим, как грамотно переводит Самсон удары по корпусу. Да, он уже пропустил, пропустил по опять. пошатнуло, пошатнуло. И еще Я думаю, пропустил. сейчас лев это почувствовал. И почувствовал будет... кровь. Смотри, вот потихоньку начинает набирать лев обороты. Самсону. Да, аж тяжело комментировать такой поединок, насколько это интересно смотреть. Самсону самое главное переждать вот этот спорт весь от э, Саши, который он будет предоставлять. Ну а половина боя уже позади. Да, и Сейчас пока... Решается. Вот, хорошая перегода. Самсон. На выходе, конечно, из э, комбинации так боковым немного зацепил Самсон. Но не видно по льву, что как-то чувствительны для него эти удары. Как интересно, на ногах раздерживает лев. Запущенными руками ищет. играется, играется, да. Он продолжает дразнить передней рукой, но вот и Лев подсказывает поль... Льву очень усердно, что надо делать. Вот и вот уже так достаточно разбивает, хорошо ушел. Смотри, какие боковые, от... и летит добивать сейчас Лев. И вот, вот здесь Лев в атаке просто великолепен. Видел в этом эпизоде, что Лев физически просто сильнее. Он сильнее, он э, более... Легко он, он разворачивает своего оппонента. Я даже сказал бы, здесь он реально более... Агрессивный, агрессивный, да, незаменно. Он более агрессивный в этом поединке, в этом раунде, тем более.
Средний боковой вниз. От Саши и цепляет он. И еще раз попадает. Да, попадает. Средний рукой работает. И вот подключает уже вторую руку. Добавляет боковые. Но переждал, выждал. Но я думаю, немножко сбит прицел уже у Самсона. Он сложный, но очень сложный. Очень сложный, разбит нос и очень характерный боец Самсон. Терпит он там сейчас. Терпит, но не сдается. Он выжидает, он выжидает момента для своей атаки. Ну раз от раз он пропускает джеп, я думаю, сейчас пальцем попал. Промойте вас. Не специально. Время бой! Бой Льва и Самсона продолжается. Продолжает распостреливать джебами Самсон. В режиме защиты он работает. О, сейчас отлично попадает Самсон. Много удивил он. Но нет уже такого Льва. Слушай, вот пока вот на данный момент, мне кажется, вот будет экстра раунд. Вот пока на этот момент, мне кажется, экстра раунд должен быть, чтобы еще увидеть раунд такого прекрасного поединка. Поединок сильно прекрасный, но мне кажется, что Лев его забирает. Больше и акцента сильнее, это наш удар. Есть, но Самсон не сдается. Самсон, Самсон не сдается. Он не будет сдаваться. Видишь, посмотри, он продолжает напирать на Льва. Смотри, сейчас в атаке промышленные удары. Подцепил своего оппонента. И вот уже пошла такая прямая рубка. Минус и, конечно, основная задача Самсона здесь это суметь сохранить дистанцию, так как Дрометрий меньше, и пока он с ней не справляется. Не справляется, но еще выжидает. Выжидает все равно на свой удар. Но отметим, что очень хорошо Очень. Вот здесь попал. Закрыл он атаку левым боковым. Да. Заряжается, уклонился от ударов. Хорош, хорош, нам все отвечает. сейчас. Вау, вот это поединок. Друг Дорогие мой. друзья, я Ты точно думаю, экстра будет. раунд, я думаю, по-любому нужен. Посмотрим сейчас а на решение на вершине. сейчас будет поделок. Спорный, друзья, спорный нокдаун. Если, без, если не учитывать нокдаун, то победил Самсон. Саш, э, Саш, э, давай, давай, ну, ты как реф, ты должен ну, сказать по поводу нокдауна. Ты его начал отсчитывать, ты считаешь, что был, или ты, ты начал отсчитывать и потом прекратил его отсчитывать? Уважаемые спортсмены, уважаемые углы. Значит, нокдаун может быть средний, легкий, тяжелый. Вы понимаете? Ляснул хорошо. Мне, как рефери, показалось, что он подлип. И поэтому я и остановил. Потому что вторая бы плюха, мы бы уже нокаут считали. Поэтому я счет открыл. Но это был очень легкий такой. Я не знаю, как вот профессиональный главный судья решит. Ну, ребят, я счет открыл. Досчитал до трех, он быстро включился. Тут уже решат, дайте им экстра раунд, пусть рубятся. У нас, в конце концов, у нас махач или что? Смотрите, касательно вот именно этой ситуации, прошлую мы там ругались с вами, в рамках гран-при ничья невозможна. Это гран-при легкий вес, это для тех, кто у нас там только прибыл и, или там впервые нас видит. Второй вопрос, касательно там засудили, за словами надо следить. Хорошо? Всегда, перед каждым боем, перед взвешиванием мы общаемся касательно чего с бойцами. Чтобы не было этих споров, надо заканчивать досрочно. Вы думаете, это надо Славе, это надо дяде Саше и другим членам нашей команды, чтобы этот срач, опять же, мы тратим время. Деремся или нет? Зрители, Четвер... деремся Четвертый или раунд. нет? Четвертый экстра раунд заключительный данного противостояния. 
Первые три раунда аннулируются. И в этом раунде, в четвертом экстра раунде, мы узнаем имя победителя и тот, кто проходит дальше по сетке Гран-при. Бойцы развернулись. Судьи готовы? Экстра раунд, Бреня, бой! Четвертый раунд, дорогие друзья. Смотрим. Вот сейчас, мне кажется, Лев будет раскрывать себя вообще на все 150%, а Самсону нужно сделать что-то нереальное. Я думаю, что сейчас будет просто бескомпромиссная просто война, и они это уже показывают. Билова, да, вот видно, что... Держит ноги на джебу. Все понимают, что, что судьбоносное решение. Смотри, как Лев с боковыми просто орудует в данном эпизоде. Постреливает джебами Самсон. И прям откровенно готовит свою дальнюю руку на удар. Лев, ну, как чтобы подготовить. Хорошо, ты задержишь другу на джебу. Он сейчас пропускает. Лев. Не совсем акцентированный удар. Скотч пришел, но все равно пропустил его. И еще туда же засовывает, отвечает туда же Лев. Ну, да, пока достаточно равно смотрится. Обоюдно перестреливаются. Никто на джебу хочет... идет война. Да, никто не хочет отступать. Сейчас вот... Сейчас вот вопрос по Виктории. О -о -о -о. Тоже попадет. Да, Лев в этом плане за счет физики, за счет своих коротких боковых ударов и немного переигрывает, опыта, да, даже. переигрывает Самсона пока, но вот если на дальней дистанции, то у Самсона есть, ну знаешь, есть шансы. О, Сейчас опять выпускает Самсон. На жесткий джеб. Да, и, и мне кажется, так открыто. Отвечает! Открыто Лев держит левую руку, возможно, кулак травмирован. Отвечает, отвечает Самсон. попал. И опять передний боковой, Зеркали передний боковой. Друг да, да, да. Часто на один и тот же удар. Передний боковой. Постоянно обменится этим ударом. Сейчас подключает первую руку свою. Самсон. Двойка была сейчас от Льва. Уже прощение от Самсона. О, а попадает. Отлично. Двоечка. И уже немного Лев удивился так. Но мне кажется, характер у Самсона. Очень Потому что обычно бойца. еще один джеб и перестреливает понемногу джебом уже Самсон. Видно, как тяжело Самсону, он уже выдохся, ему уже тяжело дышать. Да. У него в первом раунде был сломан нос, но он продолжает драться сейчас, конечно... Попадает лет. сейчас, плотно попадает Лев. Отвечает, и какой, какой поединок! Один, вообще в целом какой махач! Вот это махач, вот это махач, дорогие друзья! Как Какие великолепный Решение победа Самсон. Концовку забрал, но в раунд забирал Самсон выиграл раунд чисто. Концовку забрал, но концовка раунда это не весь раунд. Моего решения Самсон. Я так понял, мы вот эти три раунда, которые были до этого, обнуляются, да? И один, э, ну по этому раунду я считаю, что этот, этот выиграл. Самсон. Единогласным решением судей в данном поединке победу одержал Самсоненко Вячеслав по прозвищу Самсон. Хорошо, выпускай, не хочет говорить, пусть, пусть не говорит. Слава, с победой тебя. Бонусы за разбитое лицо сегодня не получишь. Давай. У Славика было два бонуса, кстати, таких. Как ощущения? За бой получит, да. Хорошо, ощущения довольны. Спасибо всем. И всем привет. Работа была проделана колоссально. Мы трудились с тренерами Владимиром Лазебником, все пацаны Игорь, Женя, Денчик. Тачик, друг, меня поддерживает всегда. Им спасибо, Анна Сергеевна. Спасибо, спасибо. 
Ну, було багато травм перед підготовкою. Сломаний нос, потім проблеми з плечом. Ну, я сюди вийшов з травмою, тому що шоу не має пропадати. Я в свої 18 у дворці спорту. Ну, і дякую тобі, Андрюха. Надеюсь, все довольны. И пацаны, теперь я не темная лошадка. Я с вами наравне. Ну, а кто, кто -то, кстати, недооценивал на пресс-конференции э, Самсона, когда задавали вопрос бойцу, кого вы видите в финале рядом с собой, каждому бойцу легкого веса? Если я не ошибаюсь, никто, да, не назвал твое имя? Все как раз называли льва. Он очень сильно вырос, он большой молодец, эту победу он заслужил. Давайте его поддержим. И понятно, бонус за яркий зрелищный бой оба бойца заслужили. Спасибо, Слав. Привет. Пропустивший четвертый, пятый сезон к вам вернулся Паша Павлов. Первое, что хочу сказать, большое спасибо всем, кто поддержит меня в Ютубе, также пишут мне в Инстаграм. Это очень меня вдохновляет. Еще раз вам большое спасибо. Тренировка практически не поменялась, только я увеличил тренировки. То есть предыдущие три поединка я тренировался две недели подготовки, сейчас у меня была подготовка месяц. О своем противнике я могу сказать то, что он сильно самоуверенный и наговорил очень много глупостей. И уже завтра ему придется за это ответить. Подготовку придумал самостоятельно, помогали готовиться мои друзья. Они знают, про кого я говорю. Спасибо вам, пацаны, хорошая была подготовка. В свое будущее Махаща вижу, что я должен стать чемпионом в самом легком весе. И я буду к этому идти. Мой девиз в спорте, если не хватает сил победить, пусть хватит гордости не сдаться. И также победа любит заботу. Привет, меня зовут Абай, я из Казахстана, город Караганда, мое прозвище Доминатор. Прошлый бой мне понравился, драться на кулаках, чувствую себя хорошо, готов на все сто процентов. Меня готовил тренер по боксу Тимир Тас в Казахстане. Вижу себя махачи чемпионом. Поприветствуем нашего звездного бойца и украшения нашей организации. И встречаем Паша Павлов! Фаворит в гонке за пояс в легчайшей весовой категории. Его бой с Реалом Фёклиным является нашим первым боем миллионником. Настоящий бриллиант нашей организации Паша Павлов представляет город Шостка. Его рост 174, вес 57,8 и ему 20 лет. Базовый боксер, мастер спорта по боксу. Давайте его поприветствуем и встретим, друзья! И поприветствуем его оппонента Шайке Набылай по прозвищу Доминатор.
который смог переломить неудачную серию своей команды на прошлом турнире и забрал первую победу в копилку казахской делегации. Боец, который требовал поединка с Пашей Павловым, потому что не мог представить, что кто-то кроме него сможет прервать его доминирование в весовой категории до 60 килограмм. Представляет город Караканда. Его рост 175, вес 55,7 и и ему 23 года. Базовый боксер, КМС по боксу, также имеет опыт выступления по ММА и грэпплингу. Давайте поприветствуем нашего казахского гостя, друзья! Помним правила. Если команды стоп, не работаем. Слушаем внимательно мои команды. Пожали ручки, разошлись. Сейчас начинаем. Судьи готовы? Судьи. Right. Первый раунд, время, бой! Начинается бой, смотрим. Дистанция. Как сюда ребята держат с начала дистанции. О -о -о. Залетает Паша уже. Начиная от первого атаки. Доминатор слева хорошо встретил Паша. Да, но не успел среагировать. Но... Да. Паша, Дорогие друзья, здесь ребят. будут очень и очень высокие скоростя, так что... Не проморгайте, самое интересное. Полетел Павел вперед, но немного не наткнулся. Провалился, да, немножко не... провалился, но восстановился. Доминатор не воспользовался моментом, а в затылок бить не хорошо. Да, вот затылок, вот затылок сейчас затылок пропускает бить. удар и просигнализировал Паша Ой. об этом. Ребята на адреналине заводятся, но ничего. Невероятные скоростя, да, да, да. По корпусу пробивает и пытается вернуть доминатор это, но не успел еще сконтрил на его контратаку. Паша, Паша, Паша. Как встретил, как встретил доминатор. И это первый нокдаун. Три, четыре, пять, шесть, семь. Да, противостояние. Противостояние у нас украинского бойца против казахского. Так, Паша, не торопись. И вновь полетел вперед, нажимая, да, к мешкам. Ты посмотри, как... Доминатор прям сразу же максимально зажал Пашу, чтобы да, не никаких давал, ударов не дает, да, работать. не дает работать. Ну, в принципе, там бой! уже борьба идет, поэтому работа на дистанции. Это красивый бой. Технический попадает бой джебом. Да, попадает джебом. Паша, ты посмотри, как, какие, какая стойка у Паши. Скорость, скорость, дистанция. Ребята чувствуют друг друга, начинают обманывать и снова пошел махать. Да, я тебе хочу сказать, на взвешивании, на битве взглядов у них Ой. довольно было напряженное. Потолкались немного ребята, и эта вся агрессия спортивная проявляется Начинает. прямо сейчас в поединке. Да, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Ну, зашел так немного за ногу. Заводится, заводится. Тоже в затылок. Тоже в затылок, тоже немного где-то. Даже, может, столкнулись головами бойцы. Нормальный клинч. Бой! Время! Ой, 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 красиво! Нельзя отвлекаться, друзья, нельзя отвлекаться ни в коем случае. Есть доминатор, пинч. ты видишь, как доминатор Но. немножко отвлекся и получил да, левый бокал. Да, удар. секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы. Второй раунд, время, бой! Да, подбирается так доминатор. Да, хочет подавить, подавить. Но Паша не дает, двигается, видишь, дистанция, работа ног. И Ух, как он великолепно ножь. работает передней рукой. Какая широкая стойка у него. Хотя, в принципе, одна дать должна. Да, Посмотри, у него рука как кобра. Стоп! Бой! Стоп! Стоп! Бой! 
Ну, Домиан активен, он продолжает быть активным, несмотря на то, что где-то... Но где немного не успевает, вроде бы, казалось бы, в некоторых эпизодах не успевает, но потом, потом все равно встречает он Пашу. Заряженный боец. Два бойца заряженных никуда не уходят. Четко друг друга контролируют. Пробил Паша сейчас. сейчас про пропустил право. Да, 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 пробил, пробил прав сейчас. Пропустил. Бой. Доминатор. Ему сейчас нужно не торопиться. Восстановиться. Ну, Знаешь, легкие тычки все равно не дают. Они дают, они дают о себе знать. Тем более это голый кулак. Раздергивает, раздергивает Паша. Чуть этап. И смотри, как он сразу так подошел. Пошла борьба. Да. Друзья, борьба нам не нужна. Устали. Ой. Доминатор, видно, сейчас уже устает. Видно, что стоечка. Есть начинает, замедлил да, 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 Паша да, включается. Но Паша я тебе, включается. Я тебе хочу сказать, для Паши это хороший знак. Хороший знак, чтобы О, начать. О, хорош, пропускает боковой Паша сейчас Доминатор. Ты понимаешь, Паша изменил тактику. Начал нырять в левую боковой. Потому что Доминатор часто кидает левый боковой. Ты заметил? Да. Но смотри, и даже вот сейчас, да, в этом эпизоде он четко уклонился от переднего бокового Доминатора. Ой! О, О, сейчас отличный джеб пошел. Джеб пошел. Попадает, Доминатор попадает Паша. Доминатор реагировать. Заканчивается у нас второй раунд. Я, я даже не представляю, с каким зарядом выйдут бойцы на третий раунд. Но пока у нас концовка второго раунда. И <связывается> да, так полетел Доминатор вперед. Провалился, провалился, провалился да. Вид уже усталость. Где-то он чуть-чуть перегорел. Включился в первый раунд. Он очень отлит. хорошо, да, он очень Первые хорошо провел первый раунд. Поддержите бойцов, друзья, они дерутся для вас. Хорошо чувствует дистанцию, просто прекрасно чувствует Ну и он знает, когда клинчевать, он знает, когда клинчевать, он знает, когда нанести удары и как работать в ближней дистанции. Бой. Ты знаешь, несмотря на то, что это третий раунд, активность бойцов немножко упала, но все равно скорости довольно-таки неплохие. Ну, да, я тебе хочу сказать, для третьего раунда и Паша, ну, в принципе, доминатор хорошо вот, по хорошо работает, физике, да. Идет Видно, вперед, что открывается, уже, уже начинает более открываться. Понимаешь, вперед. Более предсказуемо, но ты посмотри, попал сейчас на него. Да, попал, попал на отходе, два удара пропал. Есть, но финиш у нас Бой. очередной. И как бы ни было тяжело доминатор, он первым номером, первым номером он постоянно хочет забрать, он понимает, что он проигрывал два раунда. Ну, это мое мнение, возможно, ошибочно, но второй точно он Паша забрал. Поэтому он включился. Бой! Стоп! Да, есть у нас много клинчей в этом поединке, но э, есть некоторые бойцы, которые вот клинчем вообще не пользуются, а вот с ближней дистанции ну, выступают. Левый встретил, хорошо. Да, успел да. ставить. Но Ой. они не борются, знаешь, клинч и разошлись. Да. Клинч и разошлись. Это... Но это надо отметить также работа рефери. Да. Видно, как тяжело сейчас доминатору. Просто с последних сил. Последние сил но... Последние секунды, последние Ой. силы. Паша, смотри, Паша свеж вперед. Свеж, как и в первом раунде. Ой. Стены его поддерживают. Да. Ой. Родные стены помогают. Да. Да, видно, устал. Видно, устал Хорошо, доминатор. Не и не продолжает. Не... Да, вот, закончился Отлично. поединок. Отлично. Отличный Отлично. поединок.
Бойцы на оглашение. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Павлов Павел! А былай, близко ты был к своей победе. Что случилось, чего не хватило? Это минимум ничья. Я выиграл. Первый, в первом раунде нокдаун есть. Не знаю, что еще здесь считают. Все, спасибо всем. Спасибо, Киев. А еще пару. Омирбеков, Олжас, передаю привет с Киева. Он сейчас в тюрьме. Хочу, чтобы он поскорее вышел из тюрьмы. Паша, настоящее украшение нашей организации. Говорили, ты футболку заготовил? 4-0. 4-0. Поздравляем Пашку с победой. Мы обещали, если он этот поединок проведет и получит победу, так сказать, в данном бою. Следующий его бой за чемпионский пояс. Первый пояс в истории Махача. Это будет осенью, друзья. Давайте еще раз поаплодируем Паше. Скажи несколько слов, пожалуйста. Во-первых, хочу сказать опять насчет поддержки. Это для меня самое главное. Хочу сказать не только к тому, кто приехал со мной. Это вот братья мои, друзья, отец. Там сидит первый раз моя девушка. Она трусилась, когда ехала, но она приехала. Второе хочу сказать это сопернику. Спасибо, действительно хороший бой. Но не надо там громко говорить по поводу засудили. Судьи иностранные, ты сам это слышал. Мы на равных условиях с тобой. И третье. Хочу сказать Андрею спасибо большое. За то, что он мне дает уже право боксировать за пояс. Я там слышал, что гладиатор сегодня меня там... Трошки патроллер, как там его, по носу, персидский гладиатор. Памирский. Да, памирский. Ну, если ты достойный, если он, ты считаешь, что он достойный, следующий бой с ним, но мухай он не загадывает наперед, потому что в этом случае решаешь, что только ты. Спасибо. Давайте еще раз поаплодируем этим двум великолепным бойцам. Заслуживают они бонус за данный поединок, друзья? Не слышу, заслуживают? Спасибо большое. Давайте еще раз поаплодируем. И еще последнее слово. Вот наша команда. Underground Team. Да. Это действительно хорошие ребята в этой команде. Мы будем топить плечом к ключу и побеждать, побеждать и завоевывать пояс. Ребят, всем добрый день. Я Алина Шатерникова, вице-президент Лиги профессионального бокса. И мой коллега и друг Константин Ровенский, судья международной категории по профессиональному боксу. Добрый день. Ну и сейчас мы будем просматривать поединок, который уже состоялся и по поводу которого возникли некоторые вопросы, потому что он действительно был очень близким, очень конкурентным, два хороших бойца. И интересно бы было теперь пересмотреть видеоверсию и попробовать разобрать ее. Когда смотришь видеокартинку... И это с разных камер, то, соответственно, ты мо... ракурсов, ракурсов да. то ты можешь увидеть даже больше, чем тогда, когда ты сидишь около ринга и смотришь под определенным углом. Но, но тем не менее, я предлагаю включать... Был хороший, был хороший на семинаре на судейском, был хороший пример этого, ну, когда показывает судьям, присутствующим на семинаре раунд боя, да. просят оценить его, да. все единогласно там, оценивают в одну сторону, потом, а теперь оцените еще один раунд, показывают тот же раунд с другой камеры. С другой камеры, да. да. И, ну, с другого ракурса, и судьи оценивают по-другому. Поэтому, как бы, ну, вот такая небольшая оговорка. Ну, а, пытаться, да, пытаться но опять же, смотреть. здесь нам нужно сразу сделать акцент, что мы... Э этот бой и вообще поединки в проекте «Махач» оцениваем по правилам 
профси... по правилам профессионального бокса. И, например, правила любительского бокса, если ты помнишь, чуть-чуть вот, в отношении, например, работы рефери, да, немного отличаются от правил работы рефери в профессиональном боксе. Потому что, например, в любительском боксе, когда нанесен чистый, жесткий удар, но при этом боксер там, не, не на настиле ринга, там, не опустился, не, не, не упал, то в любительском боксе этот нокдаун рефери может засчитывать. В профессиональном боксе, Костя, скажи более регламентированно, как большая, это. Разница большая между работой рефери ну, в профи боксе и работой рефери в эмонтерском боксе. Ну, то есть в, в любительском боксе рефери обязательно перед ним как что-то сказать, должен остановить бой. В профессиональном боксе у рефери ну, он очень 90% своей работы он, он, он делает, не останавливая поединок. Не останавливая, чтобы не мешать боксерам, чтобы не, не сбивать темпоритм этого боя. Да, да, и он, он находится он ря делает. рядышком практически с боксерами и может те же замечания делать, не останавливая там атакующие или какие и любые другие действия. В этом принципиальная разница. Ну что, поехали, включаем. Да. Ну вот Катмен активно э, наносит вазелин на лицо участников боя для того, чтобы не, э, удары проскальзывали и кожу немножко размягчить, чтобы стараться минимизировать рассечение. Ну, учитывая, что тут без, без перчаток, это, конечно, очень сложно, потому что работа на голых кулаках и... Кожа лопается. Рассечений, насколько я помню, тогда было много. Это у нас Самсон, да, в желтых, в желтых бинтах, и его соперник Лев в черных. Итак, Лев против Самсона у нас, Лев в черных тэпах. Я прямо от льва ожидаю, вот, бешеный, бешеный скачок, бешеный темп поединка. И Бавар а, в интервью своих не единожды отмечал этого бойца и говорил то, что этот вот, боец очень... Самсон изначально очень занял центр возраста. и Вероятно, сейчас бокер, пробует вести этот бой. Но если ты посмотришь по, антроп... по антропометрии, то Лев, конечно, он покрупнее выглядит. Вот Лев из Бога. Хороший, хороший, да, хороший четкий, чистый удар Лев из Бога. Да. Очень приятно в этом поединке видеть одинаковый уровень, уровень бойцов, то есть нет, нет большой разницы. Да, вот сейчас хочу остановить, потому что раунды двухминутные, правильно, и пол раунда прошло, и вот пол раунда Самсон выиграл, не отдав центр ринга, попав четкий левый сбоку. То есть Лев в этом случае пол раунда пытался что-то, ну как-то как построиться, что-то как-то сбить, ну дистанционно, угу. за, и у него не получилось. То есть если бы мы оценивали по двум половинам, ну, то первую половину раунда Самсон выиграл. Да, видимо, что бойцы полностью настроены, и никто не будет отступать. Причем нельзя сказать, кто сейчас занял центр. Так, э, центр ринга, оба идут вперед. Пока прощупывают корпус бойцы. Ну вот тут, смотри, мне кажется, что каждый пытается друг друга вытянуть на первичную атаку и каждый, на, на атаку, ну, чтобы позиционная, это позиционная такая. Ну, борьба, да. И кто возьмет инициативу, кто, кто, будет, кто будет вести бой, а кто будет ведомый. Смотрим дальше. Да, сам Самсон понимает, что ему самое главное в этом моменте, когда он не лезет, он в этом размене опять не смысл больше не будет. 
Ну, а вот здесь, вот пос, посмотри, долго, тут долго. два удара, да, удачно прошли у Льва. Причем, если первый так э, легкий, то второй, э, такой дабл, да, то очень тяжелый. И давай посмотрим, что было дальше. Я думаю, что это вокзал. Ага, рефери отчитывает. При, ну, при этом Самсон не оказался на настиле ринга. И вот тут это, это как раз та ситуация... После дубль джеба, после дубль джеба ему показалось, что, ну, что стоит открывать счет. А, да, это в рефере был прямо около бойца, на мой взгляд. Он видел глаза бойца, и, и, и если... Нам отсюда не видно, и если рефери мог увидеть, что боец немножко плывет после двух этих четко пропущенных ударов, то это решение рефери, и рефери это хозяин, хозяин боя, он находится рядом с бойцами, и он, по сути дела, принимает решение. Но если следовать правилам профессионального бокса, то боец третьей точкой не был на... На, на, на стиле, но ну, в данном случае не ринга, а, а площадки, где происходит бой. Поэтому здесь, в принципе, иногда он открыт по правилам аматорского бокса. Ты, ты, ну, либо ты, по правилам Махача. Либо по правилам Махача, который, кстати, неплохо бы сделать, выписать и регулярно перед началом э, соревнований проводить такой рус-митинг с судьями и с рефери о том, какие базовые фундаментальные принципы оценивания, оценивания боя. Ну, поехали дальше. Коротенько так отсчитал, в принципе. До трех. До трех, да. Ну вот сейчас нужно об этом раунде поговорить, да? Ну да. Потому что по, ну, по, по бою, по бою, по... Ну вот, вот тут даже на повторе мы видим, наверное, вот, вот тут эпизод как раз, то, ну, да, то вот там, где... Вот да, там, там нокдаун, да. да. Но если мы убираем нокдаун, да, то все-таки точных попаданий было больше у Самсон, Самсона. Самсон, да. Да, но, при, да, но при нокдауне, насколько, насколько нам э, на семинаре всегда рассказывает боксер, который побывал в нокдауне, раунд выиграть не может. Раунд выиграть не может. И, ну, бой не закончился, поэтому мы, если в выигранном раунде боксер, который выигрывает раунд, попадает в нокдаун, то он проиграл раунд не, не в два балла, а в один. Да? Да. Ну, будем так в уме держать один балл для льва. То есть вот такая маленькая ситуация, которая закончилась, да, ну маленькая, для нас маленькая, для них, наверное, нет. Ситуация нокдауна полностью поменяла э, результат этого раунда, по сути. Да. Второй раунд, время! Видно, что у Льва вот каждый удар, он прям как последний удар хочет вложиться. Вот и пять дубль же. Ну, мне кажется, там оно не до конца да, долетело. Да, да, но вот бой, бой вот опять, сейчас раунд начала такой же. Самсон ведет, ну, то есть держит центр. Угу. И, ну, а Лев пытается найти какие-то варианты поступа, ну, то есть вокруг него пляжа. Один бой ведет, второй подстраивается. Угу. В данном случае Самсон бой ведет, Лев подстраивается. О, вот сейчас было хорошее, хорошее попадание. Ну вот тут поэффективнее, на мой взгляд, в предыдущем эпизоде был э, Лев. Ну вот 
тут в, в эпизоде очень много промаха у Самсона было, и вот сейчас Лев пошел уже в, в атаку, и этот эпизод точно за ним. Я думаю, ты согласен с моим мнением. Эпизод за Львом. Бойцом в черных, в черных перчатках. В черных бинтах, тейпах. Но так, получается, что, опять же, благодаря хорошей школе бокса оба, оба бойца старались минимизировать риски, но при этом а, сделать КПД высоким. То есть, если ты бьешь, не бей по воздуху, не бей по, там, по предплечьям, да, а, Каждый хотел четко, четко попасть. И вот именно по количеству более точных попаданий, да, тут было не так много ударов, но поточнее, на мой взгляд, в этом раунде был Лев. А вот у меня... А да, у тебя? Да, у тебя? Меня, да, я как раз хотел сказать, вот ты вспомнил про школу босса, мне в этом, вот в этом ключе, если, то... Лев смотрится более, то есть, ну, у него фактур, он фактурнее, он, 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 он четче держит стойку, четче сыт, как бы. А Самсон, он более как, ну, такой, такой из, и бьет вроде как из-под из, из копыта, да, боксерское такое сленговое, mm -hmm. да, mm -hmm. из таких непонятных углов и цепляет. Сам голову в одну сторону кулак, в другую бросает и попадает, эти удары долетают. Но чуть не стандартно, да, но, да, но да, не, стандартно, не знаю, не, мне, не. мне показалось, что по точности тут был, был, был лев лучше. При том, что первый раунд я тоже отдала преимущество Самсону. Вот. Третий раунд. Третий раунд. Ну вот смотри, у нас тут полминутки прошло, много промахов было у Самсона здесь, а Лев Точнее, Лев. был. Вообще не попал. Да ладно. Наверное, мы два разных боя смотрим. Остановили, потому что небольшое рассечение, да, и... Самсон попал. Чистенько. на мой взгляд, отдал Лев. Все, что пропустил вот Минус атаке. балл. Вот это что за момент? Минус балл. Да, и по каким, по каким правилам этот, этот минус балл? В профессиональном боксе вначале боксерам делается предупреждение, и, а тут как-то с бухты-барахты этот, этот, этот минус балл. Поэтому... Еще раз, еще раз говорим, да, про то, что... Нет, предупреждение в профессиональном боксе не, ну, не всегда, если это явно, ну, явное какое-то действие, там, умышленный удар, там, головой, локтем, и тогда, ну, так, так, еще и, ну, так, так, тогда можно снять и два балла, если это и умышленное нарушение. Если, например, если травмы, откровенно, а если это, откровенно, если это но... откровенно, условно говоря, боксер идет и бьет, и, о, когда всем это видно сразу же, ниже пояса, там, и, и, или, или локтем, тут можно и не делать предупреждение, а сразу же минус балл. Но при этом поединок останавливается, и э, рефери показывает боковым судьям, что мину... и не только и командам, и, да, и супервайзером, и, и командам боксера, что минус балл. А здесь это немножко было 
а не останавливая поединок для боковых судей, для команд, Может мне кажется, не совсем и понятно да, было. Может, это тут... как замечание. Может, это как замечание, да. Тут согласна, Самсон эпизод выиграл. Тут обменялись. Ну что ты скажешь? Сейчас можем послушать комментарии Бельб. Да, давай. Нокдаун спорный, спорный нокдаун. Если без, если не учитывая нокдаун, то победил Самсон. Вот ты пересмотрел уже видеоверсию, ты да. полностью согласен. Я согласен со, 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 своим, со, своим, со своим мнением. мнением. Так, то есть у меня совпало, в данном случае да. совпало. Сейчас я тоже. Я, я попытаюсь ну, объяснить. Да, да я тоже. Я тоже подтвержу, что если бы не нокдаун, то первый раунд, безусловно, выиграл Самсон. Ну, бой. Бой. Но если говорить про ситуацию, где нокдаун, то раунд. Но... Если, если, если не учитывать, э, mm. ну, если не брать во внимание нокдаун в первом раунде и, и снятие баллов в последнем, что и одно, и второе было, ну, на мой взгляд, спорное, mm -hmm. то э, Самсон выиграл. Я попытаюсь объяснить, почему ну, такое решение. Да, сейчас мы пересмотрели в бой опять и ну, и тогда мне тоже так показалось. Он был э, в моем, ну, по моему мнению, он бой вел. Есть, есть ну, как ведущий, есть ведомый, да? да. И вот ведущим в этом бою был э, Самсон. Он э, э, тактически, наверное, очень грамотная, такое, оно может не очень смотрибельное, но э, тактически грамотная. Подход, то есть он, 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 он нанося удар, он голову убирает, наклоняет, прячет гол, поскольку тут голые кулаки, он голову убирает, прячет, выбрасывает, ну так отчасти не глядя, и вот этими корявыми такими длинными ударами он цепляет, он попадает, попадал больше. Поэтому, ну вот, из, э, отталкиваясь от этих критериев, то есть mm -hmm. позиционная такая игра, которую, ну, которую он ввел бой, и по количеству ударов, ну, я считаю, что он выиграл. Но если брать во внимание э, решение рефери, который был там непосредственно, в непосредственной близости, да, и он там углядел и снятие балла, и, и нокдаун, тогда по... Э... Мне кажется, только ну, такое наиболее для меня противоречащее это все-таки снятие минус балла, потому что как-то оно было... Я вот сейчас на видео не совсем даже и поняла, за что он снял этот балл, этот раз. Вот. А во-вторых, э -э если бы я была боковым судьей, я бы даже не поняла, потому что снятие балла подразумевает, что ты стопируешь бой и говоришь про... Э -э и жестом, и словами э, судьям сбоку говоришь о том, что ты снимаешь бал. Но здесь, мне кажется, каких-то таких мега явных нарушений, за которые сразу же не устное предупреждение. Он потерял баланс, прихватил его, ну, чтобы не упасть, схватил его за ноги. Рефери, по-моему, расценил это как попытка какого-то борцовского приема mm -hmm. или ну, что-то такое. Хотя, на мой взгляд, это не несло никакой... Ну, опасности второму бойцу, да? Да, у нас, не, у нас, да, ну, не до предупреждения, да. даем бал, снимаем в ну, профибоксе, когда это ну, явное какое-то нарушение, которое еще и ну, несет опасность в себе для, ну, для второго бойца. Поэтому... Давай смотреть дальше. Уважаемые спортсмены, уважаемые увы. Сейчас не было, это да, он, да, он может быть средний, легкий, тяжелый. Вы понимаете? Ляснул хорошо. Мне, как рефери, показалось, что он подлив. 
И поэтому я и остановил. Но вот то как раз, что мы с тобой говорили, что когда рефери находится в непосредственной близости к боксеру, он может по глазам и по тому, как боксер реагирует на те или иные команды, не в этом со -со -со случае, а вообще, то рефери все-таки виднее, стоит считать или нет. Согласен? Ну да, вот слово такое подлип. Да. Под, 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 подлип подразумеваешь, он где-то, может, увидел, что ну, в год в глаза. Чуть-чуть раз, разбалансировка раз, пошла, да, сфокусировка, да. Вторая бы плюха, мы бы уже нокаут считали. Поэтому я счет открыл. Нокаут не считают, нокаут просто фиксирует. Как профессиональный главный судья решил. Ну, ребят, я счет открыл, насчитал до трех, он быстро включился. Тут уже решат. Дайте им экстра раунд, пусть лупятся. У нас, в конце концов, у нас мак, а через что? Костя, объясни мне, что такое экстра раунд. Ну, это правило кулачных боев. То есть дополнительный раунд, когда не смогли принять решение по, по, по трем раундам, дают дополнительный раунд. То есть все, что происходило в тех предыдущих, да. мы оставили за скобками. Да. Угу. Принято решение проводить экстра раунд и сейчас будет, котором и в котором определиться победитель. победитель. Да? То есть, а то, что было до экстра раунда, это все уже не считается. Да? И победитель определяется по экстра раунду. Да, мне хотела бы я быть в шкуре бойца, который вот после такого э, плотного и плотных трех раундов, не с точки зрения там постоянного обмена ударами, но э, такого напряжения, мне кажется, которые были в предыдущих трех раундах. И, и, и всегда вот это такая психология, э, это напряжение всегда забирает очень много физических сил. И потом еще выходить на четвертый раунд. Поэтому вообще ребята, ребята молодцы, что с, согласились для того, чтобы уже окончательно было понятно, кто победил в поединке. Не, ну я, смотри, я, я если сейчас отталкиваться от того, что мы увидели только что, то есть опять ну, за скобки убираем сейчас иногда на предупреждение мое мнение, что Самсон вы, выиграл бой нельзя отбросить иногда он и, и снятие балла да, и в профессиональном боксе по правилам профессионального бокса этот бой, вот этот поединок выиграл бы Лев ну, с, 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 с этими данными да, с нокдауном и снятие балла выиграл бы Лев но Тогда было бы ну, какая-то незавершенность, mm -hmm. как бы, было бы что-то непонятно. Как, как выразился РФ только что, если ничья, то, то мы экстра раунд есть. Экстра -раунд, да. Да. И вот чтобы не было этих не, не до, ну, недосказанностей да, в бою, вот и принято решение ну, проводить экстра раунд. Ну, тут, я считаю, ну, тут я считаю, наверное, наверное, это правильно. В данном конкретном случае, mm -hmm. наверное, это было правильно. Потому что... Э Самсон со своей стороны может сказать, что ну, там не было нокдауна, или балл сняли, ну потом посмотрит, точно да, так же в записи да. скажет, балл сняли, сняли не за дело, нокдауна как такового не было. И то же самое скажет Лев, нет, я вот, ну и вот чтобы не было вот этих то вот трений недосказанностей. Мы пытаемся добиться все-таки справедливости, и четвертый раунд должен показать, кто же достоин быть названным победителем в этом непростом для обоих участников поединки. Смотрим. Ну вот опять Самсон занял и передней рукой пытается нагружать. Вот попал хорошей передней рукой. Держит центр. В принципе, начало, как и все предыдущие три раунда. То есть он... Плотно закрывается правой рукой, опускает немножко голову и всовывает джеб. Кстати, очень грамотная тактика. Тактически, да. А, на голых кулаках да, очень. И опускать голову, потому что вот попал через руку справа, хорошо. Джеб опять попал. Часто я видела именно в Махаче бойцы, когда пробивают джеб, у них высоко голова торчит. А здесь есть полное понимание. Вот момент, который с опущенной головой бросают удары, которые 
ну, скользь попадая. Держит центр. Пол раунда прошло уже. Пропустил джеб. Джеб отдал. Джеб отдал. То есть, ну, хозяйничает Самсон. Вот то, о чем я говорил. Сейчас непонятно, что происходит. Этот раунд, конечно, больше нас Вот тут опять через руку. И левый сбок опять попал. Вот тут по прошествии минуты 40, ну то есть я Самсон забирает в одни, в одни ворота. Да. Опять же. Да. И вот 5 секунд. Ну вот тут пропустили. Да, да, да. вот тут. Ну, И это, заканчивается это раунд. Же, это же всего лишь один эпизод, а бой был из энного количества эпизодов. И по сути, да, то, что концовка Самсон проиграл, это ни о чем не говорит, потому что львиную долю этого раунда выиграл именно Самсон. Ну, давайте на повторах еще раз посмотрим. Ну вот, видела да, какой да, С опущенной да. головой заугал и прям правой сбоку четко попал. Лев, Лев промахивался, хотя, казалось бы, атакует, но промахи. Концовку забрал, ну, раунд забирал, выиграл раунд чисто. Концовку забрал, но концовка раунда это не весело. Мое решение с Спасибо, Дэн. Я согласен. Мы сейчас это смотрим, да. Ну, по этому раунду, я считаю, что это было. Да, Виктор Всечко тоже сказал про победу бойца в желтых бинтах. Самсон. Все, победа Самсона. И Вячеслав Сенченко тоже. Значит, ну, я, я, думал, я думаю, да, что все, если бы были какие-то споры ну, по этому бою, то ну, сейчас мы их... Я думаю, что мы очень... Самая, самая большая... Ну, не хочется сказать проблемы, но почему бокс, боевые да, виды спорта, почему они таким... Ну, это субъективный вид, тут нету... Ну, нет, то есть точно объективных времени, критериев времени. оценки, да, там сколько там мечей ворота забили или да, сколько там. Да. Тут, ну, тут есть вот эта ну, доля суби -суби субъективных. Но здесь здесь как, вот за счет того, что судьям, и в том числе, а особенно на рефере, нужно быть настолько максимально сконцентрированным, чтобы увидеть, особенно когда бойцы там маленького веса и скорость рук достаточно высокая и увидеть все удары которые точные точные попадания и увидеть что очень часто бывает активности много но удары не попадают в цели и как раз высококвалифицированный судья умеет на каждый поединок сконцентрироваться и здесь что мне понравилось вот в этой истории вот этот Экстра раунд, по сути дела, хорошее, такое, хороший пунктик для того, чтобы в спорном поединке а, все-таки определить победителя. Ну и вот, по-моему, по, -по, 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 по четвертому раунду не возникло ну, в вопросах. Если да, бы было бы конечно. сложнее, если бы он был опять, опять ну, что могло быть очень ну, с высокой степенью вероятности, он опять мог быть очень ровный. Ну вот... Минута 55 из двух, ну, Самсон его вел, да. концовка ну, смазана немножко, но за концовку отдавать раунд в как бы я ну, не вправе. Итак, мы пересмотрели и также считаем, что в этом поединке победу одержал боксер в желтых бинтах Самсон. Близку. 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 Да. Но победу. Но победу. Так, смотрим, пересматриваем еще один поединок. В легком весе бойцы. О, хорошо, прошел сейчас удары Паши Павлова. Это наш боец, он в черных бинтах. И его соперник из Казахстана в желтых бинтах. Хорошая скорость у обоих участников этого боя. 
Это такая Такие достаточно гре да, грязная работа. И вообще это запрещенный удар, не просто не считается, это запрещенный удар. О, пропустил. Да, здесь, конечно, чистый нокдаун и абсолютно верное решение рефери считает нокдаун. Вот, но смотри, судя по тому, как двигается Павел, он восстановился, он нормально. Восстановился, продолжает дальше. Смотри, хорошо сконцентрированный. И Нет, сразу, и и сразу же, да. Два удара справа хорошие выносят до цели. Желтому предупреждение. Понял, за что? Не висни на него, куда ты ноги поднял. Бой! Ну, вот тут у нас было предупреждение, не минус балл, а устное, про, устное про, предупреждение. Это норма, правильно, нормальная ситуация, когда рефери э, объясняет, э, что, объясняет, что такой элемент должен быть не, 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 не использован боксером. Чтобы боец вел, аккуратнее вел бой, чтобы, да. чтобы, чтобы прислушивался, чтобы как бы немножечко... Ну... Угу. И, и, и понимал, и, чтобы в следующий ну, раз не, быть, да, да, не, 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 при, не при, принимать такое. На электризованный немножко, да, этот раунд такой. Вот он их сейчас подзывает. Вот тут он подозвал, потому что и тот, и тот в клинче пытаются ему ударить, заклёсы, ударить да, друг другу по эмоции, затылку. Он, он немножечко ну, при, приводит, ну, к... угу. Ох, хорошее попадание, очень хорошее попадание было на последних секундах у Паши Павлова. Несмотря на то, что ранее он побывал в нокдауне, в абсолютно таком чистом нокдауне. Ну, несмотря, несмотря на то, что такой раунд был наэлектризован, и каждый старался вырвать эпизод, точно попадать. Сначала мне показалось, что Павлов был более лучше выглядел, но потом он очутился на, на, на стиле. Пропустил удар. Что ты скажешь по этому четкий, раунду? Тут, тут, ну, нокдаун, не без сомнений, но четкий нокдаун, и поэтому как бы... Ну, ну и, соответственно, соответственно 10-8 в копилку... Доминатора, да? Да, доминатора. Смотрим второй раунд. Когда вот равные бойцы и у обоих чемпионские амбиции, всегда непростые бои получаются. Второй раунд. Ну, пока что в тех эпизодах, которые были, мне кажется, что именно Паша Павлов, да, он точнее 
Доминатор пытается пробивать больше ударов, но Паша видит и от них уходит. А когда сам отвечает, все-таки он чуть, чуточку, чуточку поточнее. Опять который, ну, который используется в судействе, контроль, контроль да. положения, да, контроль, контроль ринга, ринга, контроль боя, контроль, контролирует бой Паша, да. поэтому он... Да. Ну вот хорошо попал. Причем, причем на отходил на отходе так удачно да пробил. Минус бал. Вот у нас вот вот как раз минус бал. Только давай, может быть, сейчас рефери скажет, за что он дал минус бал. Я так из эпизода я не поняла, не увидела. Ой! Нет, Сказал, ничего мы не услышали, за что, за что минус бал. А, по моим догадкам, возможно, за то, что низко опускает голову и в атаке идет с низко опущенной головой. Мы, Но... мы, мы за несколько секунд до этого мы с тобой сказали, что инициатором клинчи да. зачастую выступает доминатор. И более такой, может быть, вот, вот за это. На эмоциях, на такой еще какой-то боевой инерции, да, а, боксер из Казахстана уже после гонга пытался. Ну вот и что мы имеем? Мы имеем первый раунд выигрывает доминатор с нокдауна. Да, 10-8. Первый раунд выигрывает Паша с, с минус балла доминатора. Ну, то есть, да, то есть, сухи, то есть картина, Павел да, выиграл и еще минус балл, тогда у нас... А, Счет уравнивается по да. итогу двух раундов. 18-18 по итогу первых двух раундов. И, и третий раунд, третий раунд да, сейчас решающий. Будет. Сейчас повторы посмотрим второго раунда, который, вероятно, еще раз нас убедят в том, что поточнее именно контролил весь раунд. Это Паша Павлов. Финальный раунд этого боя. Хорошая такая передняя рука чувствительная и у Паши Павлова. И не видно, очень сложно заметить, когда он пробивает своей правой ударной рукой. Руки быстренькие. Ну, хорош. Угу. Ну, по прошествии пол раунда сейчас Паша ну, получше, почетче. Доминатор же где-то, знаешь, просто на эмоциях бросается, часто без ударов. Если даже и э, готовит эти удары, то, то, то Паша про все видит и контролирует. Стоп. 
И вот тут, видишь, на опережение, буквально на долю секунды опередил своего соперника Паша Павлов. Последние секунды боя. Работаем, работаем, Дмитрий. Ну, здесь рефери уже ну, нужно было, наверное, растянуть. Очень близкий раунд. Очень близкий раунд. Но если, если, вы, ну, если бы чтобы не стало быстро найти победителя в нем быстро, то я за, я за Павло. Я думаю, что сейчас еще мы на повторах посмотрим. И повторы уж точно нас убедят, что... Близкий раунд, но чуточку-чуточку победы в этом раунде, на мой взгляд, выиграл Паша Павлов. Вот здесь пропустил. Кидается с ударами доминатор. И по большей части промахов много. А здесь, смотри, на отходе как хорошо зацепил. Здесь справа попал. Он, такой, да, скользящий, он скользящий, но, 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 но коснулся. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Павлов Павлов! У меня нет, у меня нет никаких возражений по работе бой судей, близкий, да, близкий, и да. Паша выиграл, выиграл этот бой. Близко ты был в своей победе. Что случилось, чего не хватило? Это минимум ничья. Я выиграл. Первый... Ну, это... Но, оценка, да. Не знаю, что еще здесь считают. Все, спасибо всем. Спасибо Киеву. Было бы странно, если бы в близком бою спортсмен говорил, что я согласен, что я согласен да. с таким решением, да. Поэтому полностью согласны с решением. А, кстати говоря, этот бой обслуживали зарубежные судьи, и у меня нет вопросов к результату этого боя. Полностью согласны с решением судейской команды.